C'est bon. Bonjour. Moi, je réponds au nom de Aimé Samo. Je suis étudiante en France et je fais partie de la communauté au point street map OSM Togo. Donc, je vais vous parler de la communauté OSM Togo, de son, de son évolution, de ses activités, de nos, des projets qu'on a, qu a eu à réaliser, des projets en cours. So. Eme Sama from OpenStreetMap Togo is going to give a quick talk on uh, the history of OpenStreetMap Togo, the current activities, and uh, the big plans for the future. Peut-être il y a par, certains parmi vous qui ne connaissent pas le Togo. Et donc le Togo. Oh, Excusez-moi. Quand on voit sur la carte, OpenStreetMap Voici le Togo ici, entre le Bénin et le Ghana. Le Togo est un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest. Vous le voyez, c'est juste là. Ok, so everything starts with map and geography and uh, prior introducing the talk uh, and herself. Uh, here comes Togo. Et donc la communauté... OSM Togo a vu le jour en juin 2013 grâce à la présence de, de deux volontaires, Amadou Ndong et Nicolas Chavan, qui est juste à mes côtés là. Ils étaient là pour une mission de sensibilisation et de formation pour le projet OSM. Ils ont eu à former certains jeunes sur le projet. Et c'est donc de là que la communauté a pris naissance. So OpenStreetMap things start uh, significantly in 2013 uh, through uh, a capacity building mission that has been carried out by a Senegalese volunteer from a uh, humanitarian OpenStreetMap team, Amadou Ndong, which followed his work in 2014 as a volunteer international de la francophonie and myself uh, from art. We worked through two to six weeks there uh, in a fab lab called the Will Lab, uh, training uh, all uh, uh, of a small collective that um, keeps its activities and keeps growing uh, after that. Et donc, les activités que nous réalisons sont entre la formation les cato camps, les cato parties et les mapathons. Dans les formations, nous formons souvent les, les jeunes, tous ceux qui sont intéressés par la cartographie, à priori la cartographie numérique OSM. Et nous organisons, nous organisons aussi les cato camps. Ces cato camps sont ces gens, un projet qui, qui est réalisé souvent à l'intérieur du pays. Donc nous allons un peu partout en dehors de la capitale pour former les jeunes du pays de certaines villes. Et les cartes parties, ce sont des séances de, de collecte des données que nous réalisons dans différents quartiers, souvent les week-ends, peut-être un samedi par, par semaine. Et les mapathons, c'est juste après la collecte des données que nous faisons le mapathon. Et ceux qui sont souvent... Le, le public visé sont souvent les étudiants, les instituts l'administration, a priori tous ceux qui sont intéressés par la cartographie et ceux qui ont la bonne volonté de contribuer à la plateforme OSM. Ok, so uh, OpenStreetMap to go to uh, grow in the capital but also in the region. Uh, focus first its effort towards a young audience made of uh, students but also yes who are active in the technology uh, they're also looking at engaging with public uh, institutions and uh, the private sectors but uh, actors that uh, will need OpenStreetMap basically to uh, fulfill their mandate and carry out their activities in terms of component of, uh, of activities for these given audiences. Um, 
they are running training uh, on a regular basis uh, from basic OpenStreetMap creations and notions to things more advanced in terms of using uh, the OpenStreetMap data via GIS or WebGIS stuffs. Uh, they used uh, the format of uh, the capacity building missions uh, that uh, brought OpenStreetMap to Togo in the form of what they call the Carto Camp, which allowed them for uh, a couple of days to go and do OpenStreetMap uh, in cities outside of, uh, of the capital Lomé. Uh, they can also do that uh, internally in Lomé. Uh, they're also running uh, one-day activities uh, like Carto Party, which involved field work and field surveys or they're running Mapathon, where uh, they contribute, li, they are remotely contributing to OpenStreetMap in the country or in support to uh, other mapping projects happening outside of Togo. Et donc, sur les images, on peut voir des séances de formation, de, de collecte de données. Sur la première image, on voit une formation qui montre un peu les outils que nous utilisons pour la cartographie, on a entre autres les, les GPS, les smartphones et qui sont équipés de OSM Tracker, des feed paper à défaut des smartphones ou des GPS. Et donc là, nous voyons la contribution de certaines. Et l'autre image, l'avant-dernière image, ça montre un peu la collecte des données qui a, qui a été faite sur le terrain avec le avec le logiciel OSM Tracker sur les smartphones. Et donc ici, c'est pour montrer que le public, ce n'est pas seulement l'administration, mais aussi les jeunes, les enfants, les élèves du milieu. So, we've got a couple of pictures that show OpenStreetMap Togo at work um, with the tools that they're using to uh, create OpenStreetMap data through uh, surveys with uh, field papers, uh, smartphones, with the various apps that are used, uh, OSM Tracker, OSM and as well as old GPSs from the first missions. Uh, you've got a GOSM screenshot showing uh, the results of a survey uh, that happens through one of those mapping parties that's been thrown out. You can also see um, uh, the result of uh, a, a remote mapping uh, sessions with some tea, uh, tea and coffee are uh, important uh, elements for uh, any mapping in Togo. And uh, the last pictures uh, show the interest of OpenStreetMap Togo into Yaus uh, and uh, and Yaus from uh, from schools or uh, or universities. Donc ça, c'est un peu la publicité de nos formations et de certains événements que nous auxquels nous participons pour faire véhiculer le message OSM à la communauté, à la population. Donc pour dire une façon de OSMiser, pour ne pas dire évangéliser. Ok, so while doing, uh, they are not uh, they are not forgetting to evangelize and be present at. Uh, uh, it's outreach events, uh, and you've got a series of uh, of uh, visualization and uh, and infographics that uh, show their activity in that uh, in that field. Uh, they're taking outreach and communication very seriously, as you can see. Et uh, de toutes nos activités, nous prenons en compte le côté genre aussi. Et dans cette année, nous avons réalisé des formations uniquement que pour les filles. Donc, vous pouvez voir sur les images, il y a une formation pour les filles dans, dans la contribution OSM. Donc, tout ça accompagné de la communauté OSM Girls. So, uh, aside of uh, the various generic uh, training activities uh, in OSM Togo, they decided to set forth uh, training towards uh, uh, young, uh, young women. Uh, and uh, that's something which uh, is happening more and more on a regular basis. Uh, they try to uh, 
articulate their work with uh, the collective OpenStreetMap Girls, which uh, formed itself in 2015 in Lomé at the event of uh, an OIF-funded capacity building missions. Parlant de nos missions nationales, pour ne pas dire les quatre camps que nous avons eu à réaliser, nous avons été un peu partout dans le pays, comme à Nero, à Zanou, à Takpame, Dapan, Karak, Palimé, Soko de Vogan. Ce sont les villes dans lesquelles nous avons eu à former certains jeunes et aussi à contribuer. Donc ici, sur les images, on peut voir au niveau d'Azanou, quand on était parti dans le milieu, il n'y avait pas vraiment de données. Et aussi au niveau d'Anero, c'était pareil. Mais juste après, quand on, a eu, quand on a été pour collecter, si on, on regarde un peu sur la carte, Ouais, c'est mon verra que maintenant il y a un peu de données. So while Emma is looking for Aneo so that you can see the result of, uh, of a carto camp or a mapping tour uh, outside of, uh, of, the, of the capital, uh, she previously showed a list of localities where carto camps of a couple of days have been held. I'm not going to spell wrongly. Uh, the lovely names that uh, Aimé spelled out, and I'm giving back the mic. Et donc c'est ça qu'on voit la différence. Avant d'aller sur le terrain, il n'y avait pas de données, mais une fois que nous sommes passés, on a eu à collecter, à former les autres. À Nero, en plus de... En plus de nos contributions, on n'a pas seulement été pour collecter les données, mais on a eu à former les agents de la mairie, des ONG, les institutions publiques, surtout la mairie, pour qu'ils reconnaissent la valeur des données au point map dans leurs travaux. So, one, one element to, uh, to bear in mind, uh, thinking about a carto camp held by the folks from OpenStreetMap Togo, is that it's not a data track where you're creating data. It's a wall capacity building with previous outreach to people that are going to uh, remain on site and uh, that will be taught how to map and we'll probably work with folks from OpenStreetMap Togo and do their best uh, to use their resources so that they can maintain the data or expand it. So there is really an attempt with low means to uh, build capacities that are going to last after a two or three days trip uh, in, uh, in the country. And in plus de nos missions, National, nous avons aussi des missions sous-régionales que nous organisons, qui sont organisées par différentes communautés et surtout en, par l'aide de, de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et dans les différentes missions auxquelles nous avons assisté, sont autres, la mission au Burkina Faso, à Ouagadougou, Bénin, à Cotonou, Parakou, Bénin, toujours. Abidjan, en Côte d'Ivoire, Boaké, toujours en Côte d'Ivoire, à Niamey au Niger, et Lomé, où il y a eu plusieurs missions aussi. So, aside of, uh, of the activities that OpenStreetMap Togo carries out uh, inside uh, the, Togolese country, the Togolese borders, uh, they are actively participating in two um, uh, larger uh, regional uh, capacity building missions, uh, focusing both on uh, technical and organizational aspect of uh, implementing OpenStreetMap activities. Uh, those 
capacity building missions are funded uh, by the Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, and uh, basically that's something that's going to last two or three weeks, uh, involving around 25 people from eight countries of Western Africa, uh, allowing to grow skills, to expand the base of mappers, and to create a network and a sort of brotherhood across uh, Western Africa. Uh, there have been a, a number of, uh, of such missions uh, in which OpenStreetMap Togo participated since 2014. Et donc sur ces images, nous pouvons voir l'objectif de ces missions. Ces missions, au fait, l'objectif, c'est entre autres aller renforcer des capacités ou former d'autres jeunes du milieu, genre des étudiants pour, et dans le projet OSM. Et donc ici, durant ces missions, nous avons aussi la chance de contribuer à certains événements, tout comme lors de l'Ebola, où on a eu à mapper. On peut voir sur l'image là, ici. Là aussi, on a contribué pour le Mapaton tout récemment au niveau à Congo. Et pour dire ici au niveau de l'image, c'est pour dire que, au fait, en plus de la contribution OSM, nous, nous avons aussi cette manière ou bien cette chance de pouvoir acquérir des connaissances venant d'autres personnes de la communauté, des membres de la communauté. Donc c'est pareil aussi au niveau de la dernière image. Pour dire au fait, cette, ces missions rassemblent toutes les, et tous les jeunes de chaque communauté, que ce soit au Togo, au Bénin, au Niger. Nous avons souvent des représentants qui vont et qui acquièrent des connaissances et en retour, ils viennent repartager ces connaissances aux autres membres de la communauté qui n'ont pas eu la chance de participer. So, uh in uh, in those large capacity building missions across western africa involving plus 25 people um, the aim is to uh, grow internally the skills of all the people that are active into the, the those uh, those training but also to um, to expand uh, the community, the OpenStreetMap community in the host countries of, uh, of the missions, training people from uh, the university or uh, from uh, professional backgrounds. Uh, the, the teaching uh, focuses and spans both OpenStreetMap creations, but also reuse of OpenStreetMap data in uh, GIS, web GIS, or uh, spatial data infrastructure. Um, they are tied, this training is systematically tied with data creations. Uh, the data creations during those training can uh, uh, meet the needs, uh, the long-term needs of the local community or uh, a partner of the local community. And uh, it can also be uh, a mapping uh, that uh, supports uh, an OpenStreetMap mobilization uh, towards uh, a sudden onset crisis. In Togo, uh, we've been unfortunately uh, very active mapping uh, with OpenStreetMap to support uh, Ebola responses in 2013, but also in 2017 and, uh, and 2018s. Um, those training are not only related and not only focused on acquiring uh, OpenStreetMap or GIS skills, but also skills that can be passed by people from uh, the collective uh, of uh, active in the mission. So that can be statistics with error, that can be uh, free softwares, that can be free software notions, privacy over internet and the like, or tips to organize well its groups or to uh, be able to uh, create project or engage with partners. It's something which is very broad. Et donc ici, c'est juste pour montrer les événements auxquels la communauté OSM Togo a, a participé et ce que nous, nous organisons. Donc, il y a entre autres l'Open Data qui a eu lieu au Ghana l'année passée, le State of the Map France auquel moi j'ai représenté le Togo, le Geo Data Days tout récemment. 
et le State of the Map Africa aussi, et sans oublier aussi la célébration de l'anniversaire OSM en général. So, uh, yeah, just a couple of pics of uh, where OpenStreetMap Togo uh, has been uh, has been active uh, in terms of open data conferences or OpenStreetMap conferences, uh, without forgetting uh, the celebrations of uh, the tenth day of the OpenStreetMap project with very smiley faces. As you can see. Now, ici, ce sont les projets. Que nous avons eu à réaliser des projets en cours. Il y a entre autres le projet FICA Olio, qui est un projet qui constitue, qui constitue à cartographier toute l'université de Lomé afin de permettre à tous ceux qui ne connaissent pas le milieu de mieux s'orienter, vu qu'on a un problème de connexion au pays. Et en plus, il y a le projet Niaweva qui s'est réalisé grâce à la base de données au point script map. C'est un projet qui consiste à mettre en ligne toutes les instructions, les associations et de fournir les informations. En fait, ça, ça constitue l'annuaire de ces associations-là pour pouvoir avoir plus d'informations concernant les associations, les ONG, etc. Et il y a le projet Wi-Fi Zone, qui est aussi un projet qui a été réalisé grâce à la base de nos OSM. C'est un projet qui consiste à mettre, qui consiste à mettre en place tout toutes les zones de Wi-Fi du milieu pour pouvoir s'orienter et les utiliser. Et le projet Quartier à la carte, c'est un projet qui, qui a très un peu au projet Cato Party, qui consiste à cartographier tous les quartiers du milieu de la ville un peu partout. Et aussi le projet Cato Pharma, qui est un projet qui consiste à, à cartographier rien que les pharmacies et de mettre en ligne les données de ces pharmacies-là au public. Okay, so here's a slide about um, project activities, targeted activities aside of uh, the training, aside of uh, the mapping parties, the carto camps, or the participations to large uh, projects. Uh, they put up FICALEO, uh, which is a project of mapping uh, the University of Lomé campus, which is a very wide and fascinating area in Lomé. Um, they put up also Miawea, which is basically uh, a sort of uh, who does what were in terms of uh, associations and uh, NGOs in Togo or using OpenStreetMap data and uh, a web map uh, by UMAP probably, uh, knowing that OpenStreetMap Internet access is an issue in uh, in Lome. Uh, they put up a Wi-Fi zone map uh, using um, OpenStreetMap plus uh, UMAP. Uh, aside of the three uh, projects, uh, I may mention uh, Cartier à la carte, that's neighborhood by neighborhood, uh, to make the map of Lome shiner day after day. Uh, but focusing on tiny bits, uh, they also set up, uh, like other groups in um, in Western Africa, a project called Carto Pharma, which basically is a map of uh, pharmacies uh, within OpenStreetMap, uh, relying on OSM data coupled to uh, UMAP as a visualization tool. And donc, the projections sont sont nombreux, c'est d'abord de d'améliorer le transport, le niveau du transport de la ville, de, de pouvoir former plus de personnes à pouvoir s'intéresser au projet OSM et de mettre, de leur montrer la valeur et l'importance des données OSM dans les activités, dans leurs projets, au niveau des institutions, au niveau des institutions et aussi, aussi d'avoir une bonne qualité des données OSM. So, in terms of uh, look at the future, uh, the OSM Togo community uh, wants to uh, focus uh, its efforts in terms of improving the Togolese road network, which is already quite good. Um, they will dedicate significant resources uh, to uh, building more awareness around OpenStreetMap, its tool, uh, the mapping activities, 
and uh, they want also to be more active mentoring individuals groups and institutions in uh, using but also contributing data into OpenStreetMap and like any OpenStreetMap groups just just want to uh, act so that there will be more data and more quality quality in the data produced uh, so that uh, the reuse of OpenStreetMap data in Togo is going to be uh, enhanced. Merci. La dernière projection auquel nous attendons le plus aussi, c'est de pouvoir mettre en place à la disponibilité de tous les contributeurs des des moyens de contribution afin qu'ils puissent faire le travail sur les terrains. Puisqu'il y a d'autres, à force de ne pas avoir ces moyens de contribution, ils sont démoralisés ou bien ils n'ont pas cette, cette les, ils n'ont pas une vision de l'importance du travail ou bien ils ne sont pas motivés à pouvoir faire ce travail en fait. So, you can join. Uh, feel free. No problem. Uh, among the projections, uh, there is also the consciousness and the willingness with uh, the existing resources that they can mobilize to uh, help uh, putting uh, resources uh, for mapping into the hands of uh, people that have been uh, that have been uh approached uh through uh, the various activities uh carried out by OSM Togo because generally uh when anyone uh get into an open street map training on a one day or a couple of days uh it's difficult for them to carry out uh the learning curve in open street map is is huge and uh, but it's even more complicated when you're alone or when you're lacking the basic tools and the basic access to workspaces to uh, to be able to uh, to carry out the work so there is a uh, a reflections uh, willingness and some small actions that uh, the OSM Togolese community uh, is going or planning to take in uh, in the future Et donc, je vous remercie pour votre attention. Pour plus d'informations sur la communauté OSM Togo, vous pouvez nous contacter là. Merci. Thank you. This I will not translate. <laughs> Okay. En fait, le projet quartier à la carte, c'est un projet qui consiste à cartographier tous les quartiers de la ville de Lomé. Donc, c'est qui, c'est ça, je disais que ça, ça revient un peu au, au cartopathie. En fait, qui consiste à sortir tous les samedis et d'aller de prendre un quartier, de se promener dans tous les quartiers et de collecter les points d'intérêt du quartier, en fait. Non, pour les limites, on n'est en, pas encore arrivé par la mer. On va y arriver quand même. On va boiter le pas de nos confrères sénégalais. Ah, ce sont les points d'intérêt, en fait. Yeah. So just one clarification on Cartier à la carte. It's, uh, it's really a baseline mapping of uh, large cities, uh, which happens through focused actions on a neighborhood by neighborhood. Uh, that's not per se a mapping project on, um, on administrative classifications. That will come at the next time. And uh, the Togolese are going to follow the Senegalese folks. And uh, like the fo Senegalese folks, they're likely to uh, take advantage on uh, your uh, wisdom and knowledge in administrative boundary juggling, Rafael. Other questions? Is it okay? <laughs> okay, thank you for your attention. <laughs> Ivory Coast. Ivory Coast. Ah, Côte d'Ivoire. Huh? I'm a problem. <laughs>